హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నా పేరు రవిశంకర్ ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే కోల్డ్ రూమ్స్ అంటే ఏంటి కోల్డ్ రూమ్స్ అండ్ ఫ్రీజర్ రూమ్స్ అంటారు అంటే ఏంటి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఎలా దాని బేసిక్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం సరేనా అంతకుముందు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి ఓకే టాపిక్లో పోదాం కోల్డ్ రూమ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోల్డ్ రూమ్స్ అంటే ఏంటి మామూలుగా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుందాం కోల్డ్ రూమ్ అండ్ ఫ్రీజర్ రూమ్ రెండింటికి ఫ్రిడ్జ్ ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనుకోండి ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రిడ్జ్లో పైన ఉండేది ఫ్రీజర్ కింద మామూలుగా రిఫ్రిజిరేటర్ ఇప్పుడు ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఇది ఫ్రీజర్ అంటాం ఇది అంటే ఇక్కడ మైనస్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ప్లస్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఓకేనా ఈ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఈ ఫ్రీజర్ రూమ్ ఎందుకు వాడతాం ఈ ఈ మామూలుగా కింద రిఫ్రిజిరేటర్ ఎందుకు వాడతామంటే ఇది బేసిక్గా మనం వెజిటేబుల్స్ వాడతాం వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఏదన్నా బేసిక్ మిల్క్ ఇలాంటివి మనం వాడతాం ఎందుకని వాడతాం ఇవి అంటే హీట్ నుంచి మనం కోల్డ్లో పెడితే కొంచెం పాడవకుండా ఉంటాయి ఓకేనా అలాగే బట్ ఇక్కడ ఫ్రీజర్ రూమ్స్లో ఏం వాడతాం అంటే ఐస్ క్రీమ్స్ ఐస్ ఇవన్నీ వాడతాం అనమాట ఇప్పుడు ఇదే బేసిక్ అలాగే ఇక్కడ కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా మనం స్టోర్ చేస్తాం మెడిసిన్ కూడా ఏదన్నా ఫ్రీజర్లో రిఫ్రిజిరేటర్లో పెడతా ఉంటాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం అంటే మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉన్నాయని ఇట్లా ఐస్ క్రీమ్స్ లేకపోతే ఏదన్నా జెల్లీస్ ఏదన్నా ఒకటి తయారు చేయాలి అంటే మైనస్ డిగ్రీస్లో తీసుకెళ్ళి మనం స్టోర్ చేయాల్సిన పార్ట్ అంతా ఫ్రీజర్ చేస్తుంది మామూలుగా పాజిటివ్కి రిఫ్రిజిరేటర్ బేసిక్గా ఏంటంటే మెడిసిన్ మిల్క్ వెజిటేబుల్స్ ఏని పాడవకుండా ఉండటానికి కోసం చేస్తుంది ఓకే ఫ్రీజర్లో పెట్టకపోతే బయట ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకొని బయట ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన ప్రోడక్ట్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవగా ఎక్కువ అవగా మన యాపిల్లో లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రూట్స్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది దాంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ బయటకు వెళ్ళిపోయి బయట ఉన్న మాయిశ్చర్ అంటే కంటామినేటెడ్ మాయిశ్చర్ దాని మీద పడి బై పైన ఫంగస్ అంటే మౌల్స్ అంటారు మొత్తం అవి క్రియేట్ అయిపోతే అయిపోయి మొత్తాన్ని అవి పాడు చేసేస్తుంది అనమాట అదే మీరు లోపల పెడితే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ తగ్గి తక్కువ తక్కువ ఇదవుతుంది అంటే ఆపరేట్ అవుతుంది అలాగే ఫ్రీజింగ్లో ఉండటం వల్ల బ్యాక్టీరియాస్ ఏమి తొందరగా మీకు ఎఫెక్ట్ కావు అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్ అంటే మైనస్ డిగ్రీలో తీసుకెళ్ళి దాన్ని గట్టిగా తయారు చేయాలి ఒక ఐస్ లాగా నేను మార్చాలి అనుకుంటే యూస్ అయ్యేదే ఈ మన ఫ్రీజర్ రూమ్స్ అనమాట ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే ఈ కోల్డ్ రూమ్స్ అనేది చాలా సార్లు ఉంటాయి ఫుడ్ ప్రెషర్ ఫుడ్ని స్టోరేజ్ చేయడం కోసం చాలా సార్లు మీరు చూస్తుంటారు చాలా వరకు మన ఫుడ్ ఫిష్ ఫిష్ మెయిన్గా అలాగే రబ్బర్ ప్రోడక్ట్స్ అలాగే ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అలాగే ప్రతి ఒక్కటి మీట్ అంటే ఏదన్నా మాంసాహారం ఇవన్నీ చూసారంటే మీరు ఇలాగ కోల్డ్ రూమ్స్లో మీకు స్టోరేజ్ చేస్తుంటారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే దీనికి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ పెట్టారు కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు అంటే కోల్డ్ రూమ్స్ కానీ ఫ్రీజర్ రూమ్స్ కానీ ఇంత టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇంత టెంపరేచర్ ఉండాలి అని చెప్పి ఎలా చేశారంటే ఈ ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ అన్నాం కదా కింద ఉన్న పార్ట్ అంటే మనకి ఒక రూమ్ లాగా పెద్దగానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే ఈ రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్లో మనకి ఎంత ఉండాలంటే ప్లస్ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మెయింటైన్ చేయాలి మనం ఓకేనా ఇది కోల్డ్ రూమ్స్కి నేను చెప్పింది ఏంటంటే కోల్డ్ రూమ్కి అదే మీ ఫ్రీజర్ రూమ్స్ ఫ్రీజర్ రూమ్స్ అనేపటికి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సరికి మెయింటైన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇది ఫ్రీజర్ రూమ్స్ అనమాట ఓకేనా కోల్డ్ రూమ్స్ అయితే ప్లస్ ప్లస్ పాజిటివ్లో ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ టూ డిగ్రీస్ నుంచి ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు మీకు ఐస్ కింద మారిపోతుంది మామూలుగానే ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అందుకని మీకు ఆటోమేటిక్గా ఐస్ కింద మారిపోతుంది ఇవేంటంటే డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పేశారు ఇట్లాగే మెయింటైన్ చేయాలి కోల్డ్ రూమ్ కానీ ఫ్రీజర్ రూమ్ కానీ అప్పుడే నీ ప్రోడక్ట్స్ దాని తగ్గట్టు లోపల ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి అనమాట పాడవకుండా ఇప్పుడు సరే ఓకే ఇట్లా కోల్డ్ రూమ్స్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాము ఇన్ కేస్ పవర్ పోతే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా లోపల ఉన్న రూమ్స్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీస్ అవుతాయి ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు పాడవుగా అంటే పాడవుతాయి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ఏం చేస్
అప్పుడు మెయింటైన్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కోల్డ్ రూమ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు కదా ఇదే ఇన్సులేషన్ అంటారు కదా దీన్ని ఇన్సులేషన్ అంటారు కదా ఈ ఇన్సులేషన్ పార్ట్ దాని తగ్గట్టు బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అప్పుడే బయట ఉన్న అట్మాస్ఫెరిక్ టెంపరేచర్ అట్మాస్ఫెరిక్ టెంపరేచర్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉందంటే లోపలికి వెళ్ళి ఎఫెక్ట్ కాదు అందుకే ఫ్రిడ్జ్ మీరు కరెంట్ పవర్ పోయినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లోజ్ క్లోజ్ లోనే పెట్టుండి మీరు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఓపెన్ చేసిన కూడా లోపల కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటానే ఉంటుంది అందుకని ఇన్సులేషన్ అనేది అంటే రూమ్ తయారు చేస్తారు రూమ్ కట్టే గోడలు ఉంటాయి కదా దాన్ని ఇన్సులేటెడ్గా చేస్తారు అవి ఏంటంటే ఇన్సులేషన్ ఈ టెంపరేచర్ దాటకుండా ఉన్నట్టుగా తయారు చేయాలి ఇదే అనమాట బేసిక్గా కోల్డ్ రూమ్స్ అండ్ ఫ్రీజర్ రూమ్స్ కాన్సెప్ట్ క్లీన్ రూమ్స్ అనేది వేరే క్లీన్ రూమ్స్ అనేది ఏంటంటే డస్ట్ లోపల ఉన్న డస్ట్ని మనం కంటామినేషన్ అసలు లేకుండా ఉంచు చూసుకోవటమే క్లీన్ రూమ్స్ ఈ ఫ్రీజర్ రూమ్ అనేది ఏంటంటే టెంపరేచర్ లోపల ప్రోడక్ట్ టెంప్ ప్రోడక్ట్ని ప్రోడక్ట్ పాడవకుండా ఉండడానికి కోసమని మనం మెయింటైన్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేది ఈ కోల్డ్ రూమ్స్ కానీ క్లీన్ రూమ్స్ కానీ దీంట్లో కూడా ఏంటంటే రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది రిఫ్రిజిరేటర్స్ లాగే కంప్రెసర్ కన్నా సరే యూనిట్ కానీ సపరేట్గా ఉంటాయి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇలాగ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎఫెక్ట్ లోపల తీసుకొచ్చి రూమ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు లోపల మనం స్టోరేజ్ కింద మనం వాడుకోవచ్చు మన ప్రోడక్ట్స్ మీట్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఫిష్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ యాపిల్స్ కానీ ఏదైనా ఫ్రూట్స్ కానీ ఇలా మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టోరేజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫ్రీజర్ రూమ్స్ అనేటప్పుడు మీరు ఐస్ క్రీమ్స్ తింటున్నారు కదా ఐస్ క్రీమ్స్ అలాంటి కొన్ని కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ క్యాడ్బరీస్ కానీ ఏదన్నా ఒకటి ఏదన్నా బాగా ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాలి అలాంటి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఫ్రీజర్ ఫ్రీజింగ్ రూమ్స్ని వాడతారు అనమాట ఇదే బేసిక్గా కోల్డ్ రూమ్స్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ రూమ్స్కి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఈ టాపిక్ కనుక నచ్చినట్టయితే మీరు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి